മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു ഫേമസ് കോട്ട് ഉണ്ട് ദ വേൾഡ് ഹാസ് ഇനഫ് ഫോർ എവരി വൺസ് നീഡ് ബട്ട് നോട്ട് ഇനഫ് ഫോർ എവരി വൺസ് ഗ്രീഡ് ഈ ഒരു കോട്ടിനോട് നല്ല സാമ്യമുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ സ്പാനിഷ് ലാംഗ്വേജിൽ റിലീസ് ആയ ഒരു ത്രില്ലർ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ മൂവിയാണ് ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന ആ മൂവിയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഈ മൂവി ഫസ്റ്റ് മൂവി കാണണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വലിയ നിർബന്ധമില്ല കാരണം എന്താണോ ഫസ്റ്റ് മൂവിക്കകത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ മൂവിയിലും പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് അന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത കുറെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി എന്നാൽ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ആക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പടത്തിന്റെ കോർ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിശ പടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഓരോ അരിമണിയും മറ്റൊരാൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമാക്കാതെ ചുരുക്കി എന്ന് പറയാം ഒരു വലിയ പിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജയിൽ എന്ന് പറയാം സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ജയിൽ പോലൊന്നുമല്ല ഇത് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായ ധാരണ പോലും ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് മുഴുവൻ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് സെല്ലുകളാണ് ഈ ജയിലിലുള്ളത് ഒരു സെല്ലിൽ രണ്ട് പേരെ വെച്ച് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് ജയിൽ പുള്ളികളും ഉണ്ട് ഓരോ സെല്ലുകളും ഓരോ ഫ്ലോർ ആണ് അതായത് സെല്ലുകൾ മാത്രം എടുത്താൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഫ്ലോർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ സീറോത്ത് ഫ്ലോർ എന്ന് പറയും സാധാരണ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് പറയും എന്നാൽ ഇവിടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഒരു ഫ്ലോർ തന്നെയാണ് സീറോത്ത് ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് ജയിൽ പുള്ളികൾക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തൊട്ട് താഴെ ഒന്നാമത്തെ ഫ്ലോർ ദൻ രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലോർ മൂന്നാമത്തെ ഫ്ലോർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ താഴോട്ട് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ സീറോത്ത് ഫ്ലോറിൽ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ഭയങ്കര വൃത്തിയും വെടിപ്പുമായിട്ട് ഒരു മുടിനാര് പോലും വീഴാതെ അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ ജയിൽ പുള്ളികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ആദ്യം ഈ ഫുഡ് ഒന്നാമത്തെ ഫ്ലോറിലേക്ക് കൊടുക്കും ഒന്നാമത്തെ ഫ്ലോറിലുള്ള ആളുകൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരെ രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലോറിലോട്ട് പോകും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം നേരെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ഫ്ലോർ വരെ ചെല്ലും എന്നാൽ ഏറ്റവും താഴത്തെ ഫ്ലോറിലോട്ടൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഫുഡ് പോയിട്ട് അതിന്റെ പ്ലേറ്റ് പോലും ഉണ്ടാവത്തില്ല ടോട്ടൽ ഈ ജയിലിലുള്ള അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആളുകൾക്കും വേണ്ട അത്രയും ഫുഡ് കൃത്യമായി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും മുകളിലത്തെ ഫ്ലോറിലുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഫുഡ് കഴിക്കും അവരുടെ വിശ പടങ്ങിയാലും താഴത്തെ ഫ്ലോറുകളിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ പറ്റി ചിന്തിക്കാറില്ല ഏതാണ്ട് മാക്സിമം ഒരു നൂറ് നൂറ്റി എഴുപത് ഫ്ലോറൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഫുഡ് മൊത്തം തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും ചിലരൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഫുഡ് മൊത്തം വാരി വലിച്ചു കഴിച്ചിട്ട് താഴോട്ട് പോകുന്ന ഫുഡിൽ തുപ്പി വെക്കും മൂത്രം ഒഴിച്ചു വെക്കും അതായത് മനുഷ്യന്റെ ആ ബേസിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടല്ലോ തനിക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രിവിലേജ് കിട്ടാത്തവൻ തന്നെക്കാൾ കുറഞ്ഞവനാണ് അവൻ എന്റെ എച്ചിൽ കഴിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു തോട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ മോശം ആറ്റിറ്റ്യൂഡുള്ള ആളുകൾ ഈ സിനിമയിൽ കാണാൻ പറ്റും ഓരോ മാസം കൂടിപ്പോയി ഇവിടെ ജയിൽ പുള്ളികളുള്ള ഫ്ലോർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അതായത് കഴിഞ്ഞ മാസം ഒന്നാമത്തെ ഫ്ലോറിൽ ജീവിച്ചവൻ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത മാസം ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നൂറ്റമ്പതാമത്തെ ഫ്ലോറിലായിരിക്കും നൂറ്റമ്പതിൽ ജീവിച്ചവൻ ഒരു പക്ഷേ മുന്നൂറിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും മുന്നൂറിൽ ജീവിച്ചവൻ ഒരു പക്ഷേ എഴുപത്തിരണ്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും എല്ലാ മാസവും ജയിലിലുള്ള ആളുകളെ എല്ലാം അൺകോൺഷ്യസ് ആക്കിയിട്ട് അവിടുത്തെ വർക്കേഴ്സ് ഇവരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫ്ലോർ മാറ്റിയിടും തൊട്ട് മുമ്പത്തെ മാസം നല്ല ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് മുകളിലത്തെ നിലയിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ജീവിച്ചവൻ തൊട്ടടുത്ത മാസം ചിലപ്പോൾ ഇരുന്നൂറാമത്തെ ഫ്ലോറിലോ മുന്നൂറാമത്തെ ഫ്ലോറിലോ ഈവൻ കഴിക്കാൻ ഒരു തരി പോലും ഫുഡ് കിട്ടാതെ ജീവിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ തന്റെ കൂടെ സെല്ലിലുള്ള ആളെ കൊന്ന അവരുടെ മാംസം തിന്നാൻ പോലും ആളുകൾ മടിക്കാറില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ വൻ ദുരന്തം പിടിച്ച ജയിലിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കഥയാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന മൂവിയിലൂടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് മൂവിയിൽ ഗോറൻ എന്ന നമ്മുടെ കഥാനായകൻ ഈ ഒരു ജയിലിലെ മൊത്തം സെറ്റപ്പ് ഒന്ന് പൊളിച്ചെഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവന് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അവൻ അതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെ അതിജീവിച്ചു ടു ദി എൻഡ് അവൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് കാണിച്ചത് ഇവിടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടു എന്ന ഈ മൂവിയിൽ നമ്മുടെ ഹീറോയിന്റെ പേരാണ് പെരം പോകാൻ ആദ്യ പടത്തിൽ ഗോറൻ ശ്രമിച്ച പോലെ നമ്മുടെ ഹീറോയിനും ഇതെല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് പടത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കുറെ കുട്ടികളെയാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് പിറ്റിൽ ജീവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റിൽ അകപ്പെട്ട ആളുകൾ ധരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കുട്ടികൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ
നോട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മറ്റൊരാൾ അവരുടെ ഫുഡ് അവരുടെ സമൂഹത്തോടെ തനിക്ക് തന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ തനിക്കത് കഴിക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലാണ്ട് തോന്നിയ പോലെ ഇങ്ങനെ ഫുഡൊന്നും എടുത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാന്ന് നിയമവട്ടങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫുഡ് മുകളിലുള്ള ഒരുത്തം കഴിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നിയമം ഒന്നും പറയാൻ തോന്നിയില്ലേ മിസ്റ്റർ റീലി അങ്ങനെ സംഭവിക്കത്തില്ല ആ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് ഇവിടെ കൃത്യമായി നിയമം ഒക്കെ നോക്കി അതിനനുസരിച്ച് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ താൻ നിയമം തിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും പിന്നെ തൻ്റെ ഫുഡ് കഴിച്ച അവൻ അവൻ നിയമം തിരിച്ചെന്നുള്ള കാര്യവും ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും ഇവിടെ നിയമം തിരിക്കുന്നവരെ ഞങ്ങൾ ബർബേറിയൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞങ്ങളിൽ ഓയിലിസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫുഡ് മാത്രം കഴിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഏറ്റവും താഴെയുള്ളവർക്ക് വരെ ഫുഡ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ ഇത്രയൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ എന്നല്ലേ ആലോചിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഈ കഥയിൽ കുറെ റവല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ സംഭവിച്ചു ഈ പിറ്റിൽ കുറെ റവല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ നടന്നു ഇവർ ഇവർക്കിടയിൽ തന്നെ നിയമങ്ങൾ വെക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ അവൻ്റെ ഫുഡ് മാത്രമേ കഴിക്കാവൂ ഈവൻ ഒരാളുടെ ഫുഡ് മറ്റൊരാൾ അബദ്ധത്തിൽ കഴിച്ചു പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരാളുടെ ഫുഡ് എടുത്ത് കഴിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പട്ടിണി കിടന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഏറ്റവും താഴെ വരെ ഫുഡ് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ സോ ഒരു നിയമവും ഇല്ലാത്ത ഈ ഒരു പിറ്റിൽ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവർക്കിടയിൽ തന്നെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കി ആ നിയമം അനുസരിക്കുന്നവരെ ലോയലിസ്റ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കും ആരെങ്കിലും നിയമം തെറ്റിച്ചാൽ അവരെ ബർബേറിയൻസ് എന്ന് വിളിക്കും ലോയലിസ്റ്റുകൾ ബർബേറിയൻസ് നിയമം തെറ്റിച്ചാൽ അവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ പോലും മടിക്കത്തില്ല ശിക്ഷ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ ശിക്ഷയാണ് ആദ്യം അവരുടെ കൈ അർത്തുകളെയും ദൻ പിന്നെയും തെറ്റ് കാണിച്ചാൽ അവരെ കൊന്നുകളെയും ഈ പിറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു കൾട്ട് പോലെ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ കുറെ ആളുകളുണ്ട് ലോയലിസ്റ്റുകളുടെ ലീഡർ ആയിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് അവർ പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ നിയമം ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരുവരാണെങ്കിൽ നല്ലതാണെന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഇത് മനസ്സിലാവും വരുന്ന എല്ലാ ആളുകളും ഈ പിറ്റിന്റെ റൂൾസ് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും അവർ അർഹതപ്പെട്ടത് മാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് കിട്ടുമല്ലോ ഗ്രീഡ് കാണിക്കാതെ എന്നാൽ ഈ ഭൂമി തന്നെ എത്ര മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് മുകളിലത്തെ ഫ്ലോറിലുള്ളവർ അവരുടെ നിയമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുട്ട അപ്പൻ വേറൊരാളുടെ ഫുഡ് എടുത്ത് അത് കഴിക്കുന്നില്ല അത് അവിടെ തിരിച്ചു വെച്ചു പുള്ളിക്ക് കഴിക്കാൻ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ അവളുടെ ഫുഡിന്റെ ഒരു ഷെയർ കൊടുത്തു മറ്റൊരാൾ പൂർണ്ണ സമൂഹത്തോടെ അവരുടെ ഫുഡ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റും സോ തൽക്കാലം മുട്ടയപ്പ അപ്പൻ ഹീറോയിൻ കൊടുത്ത ഫുഡ് കഴിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം താഴേക്ക് പോയി ഇവരുണ്ടാളും പരസ്പരം പേര് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അപ്പന്റെ പേര് സാം ഹീറോയിന്റെ പേര് പെരമ്പോവാൻ നമ്മുടെ ഹീറോയിന്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് അവളുടെ എക്സ് അവൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഹാം ക്രോക്കറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും അവൾക്ക് കഴിക്കാൻ ഹാം ക്രോക്കറ്റ്സ് തന്നെ വേണമെന്നാണ് അവൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതും അവൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓൾസോ പുള്ളിക്കാരി ഇതിനകത്ത് വന്ന എന്റെ റീസൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അവൾക്ക് ടൈം വേണമെന്നാണ് അവൾ ചെയ്തു പോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറക്കാനുള്ള സമയം ഇതേ സമയം സാം അങ്ങേരുടെ തലയിൽ വളർന്നു വരുന്ന രോമങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുവാണ് ദൻ ഇയാളുടെ പുറത്ത് കുറച്ച് രോമങ്ങളുണ്ട് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഇയാൾക്ക് കൈ എത്തത്തില്ല പുള്ളി കുറെ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് മറിഞ്ഞ് ശ്രമിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എത്തുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ മൊത്തം റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തി താഴത്തെ ഫ്ലോറിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് വിളിച്ചു പറയാണ് അതായത് നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ഫ്ലോറിൽ എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇങ്ങനെ ഫുഡ് കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ എവിടെങ്കിലും വെച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിലാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്നേ ദിവസം നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ഫ്ലോറിലാണ് എന്തോ മോശമായിട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ലോയലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പ്രശ്നമുണ്ടാവുന്ന ഫ്ലോറിലേക്ക് ചെല്ലാറുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ മുകളിൽ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ഫ്ലോറിലുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ ഫുഡ് കഴിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പത്തൊമ്പതാമത്തെയും ഇരുപതാമത്തെ ഫ്ലോറിൽ ജീവിക്കുന്ന ലോയലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ഫ്ലോറിൽ വന്ന് ഇനി അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാതെ നോക്കും ആൻഡ് താഴെ നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ ഫ്ലോറിൽ വെച്ച് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് ഫ്ലോറിൽ ജീവിക്കുന്നവർ താഴെ ചെന്ന് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാതെ നോക്കും മേ ബി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഇവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതി അടി വഴക്ക് തല്ല അതിലോട്ടൊക്കെ പോയെന്ന് വരിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ ഫ്ലോറിലുള്ളവർ നമ്മുടെ ഹീറോയിനും സാമിനും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു
ഉണ്ടാകുന്നത് അനോയിൻറ്റഡ് വൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ ഉയർന്ന പൊസിഷനിലുള്ള അതായത് ഈ ലോയലിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഉയർന്ന പൊസിഷനിലുള്ള ആളുകൾ ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ മാസ്റ്ററിനെ നേരിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ അനോയിൻറ്റഡ് വൺസിനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മാസ്റ്റർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം പോലെ സാധാരണ ഈ പ്രസിഡന്റിൽ ഒരു പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ചില ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ മഷിഹ എന്നും ഹിഡാൽഗോ എന്നും വിളിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ എങ്ങോട്ടാണ് കണക്ട് ആവുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങളെല്ലാം വലിയ റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല ഉടനെ സാം ഓ അങ്ങനെ ഒരാൾ ശരിക്കും ജീവനം ഉണ്ടായിരുന്നു പോലും നിനക്കൊന്നും അറിയില്ലായിരിക്കുമല്ലോ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ പേര് കുറെ നിയമം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് നടക്കുക അതിന് ലോയലിസ്റ്റിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വരുന്നതിന് ഒരുപാട് നാൾ മുമ്പ് സംഭവിച്ച കഥയാണ് അതെന്നാണ് അതായത് ഒരിക്കൽ മാസ്റ്ററിന് ഒരുപാട് താഴെയുള്ള ഫ്ലോറിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വന്നു അവിടെയാണെങ്കിൽ ഫുഡ് പോയിട്ട് പ്ലേറ്റ് പോലും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഒരു മാസത്തോളം പുള്ളിക്കാരൻ എങ്ങനെയൊക്കെ പിടിച്ചു തന്നു മെഡിറ്റേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പിടിച്ചു തന്നു തൊട്ടടുത്ത മാസം വീണ്ടും ഷിഫ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ വീണ്ടും കുറെ താഴെയുള്ള ലെവലിലേക്ക് എത്തിയത് പിറ്റിന് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നേ വരെ ഫുഡ് എത്തിയിട്ടില്ലാത്തൊരു ലെവലിൽ അങ്ങനെ ആ അവസ്ഥയിലുണ്ടായ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം കാല് മുറിച്ച് അത് കഴിച്ചു പുള്ളിക്കാരൻ സ്വന്തം കാര്യം മാത്രമല്ല നോക്കിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുകളിലും താഴെയും സെൽസിലുള്ള ഫുഡ് കിട്ടാത്ത ആളുകൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്ലഷ് കൊടുത്തു അവരെയാണ് അനോയിന്റഡ് വൺസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് മാസ്റ്ററിനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളവർ ദൻ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് അവർ പുതിയ നിയമങ്ങൾ വെച്ചു പിറ്റിലുള്ള എല്ലാവരും നിർബന്ധമായും ഈ നിയമം പാലിച്ചിരിക്കണം അത് കർശനമാക്കി ഇങ്ങനെ ഈ നിയമത്തിലൂടെയെങ്കിലും എല്ലാ ഫ്ലോറിലേക്കും ഫുഡ് എത്തിക്കാൻ അവർ നിരന്തരമായി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും നിയമത്തിരിക്കുവാണെങ്കിൽ അവരെ ബർബറിയൻസ് ആക്കി കണക്കാക്കി അവരെ കൊന്നുകളയും ആദ്യ തവണ നിയമം തിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് ഉണ്ട് അവരുടെ കൈ മുറിച്ചു കളയും ദൻ പിന്നെ നിയമം തിരിച്ചാൽ അവരെ കൊന്നുകളയും അന്ന് മാസ്റ്റർ തന്റെ സ്വന്തം ഫ്ലഷിങ്ങിന് വീതിച്ചു കൊടുത്തുകൂടെ നിരന്തരമായി മറ്റൊരാളുടെ ശരീരം തിന്നുന്ന ആ ഒരു പരിപാടി ഇവർ നിർത്തി ക്യാൻവൽസ് നിർത്തി ഫുഡ് കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും മറ്റാരുടെങ്കിലും ശരീരം തിന്നുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും വലിയ ക്രൈമാണ് ശേഷം പ്ലാറ്റ്ഫോം തിരികെ മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് ലോയലിസ്റ്റ് പുള്ളിക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ആ സെല്ലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ശരീരം മൊത്തം തീ പിടിച്ച് വെന്തുരുകി മരണപ്പെട്ട ആ പുള്ളിക്കാരുടെ ബോഡി താഴേക്ക് തള്ളിയിടുന്നുണ്ട് അവരുടെ ശരീരം പല പല ഫ്ലോറുകളുടെ എഡ്ജസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഇടിച്ച് പൊട്ടി ചിത്രി പീസ് പീസ് ആയിട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ താഴേക്ക് പോകുന്നു എന്തും മാത്രം നിലകളുണ്ട് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് നിലകളുണ്ട് ലെവൽ ട്വന്റി ഫോറിൽ നിന്ന് അങ്ങ് താഴെ വരെ ചെല്ലണ്ടേ പല ഭാഗത്തും തട്ടിയും ഇടിച്ചും പൊട്ടിപ്പൊടിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു പരമായാണ് ചെല്ലുന്നത് അങ്ങ് ഏറ്റവും താഴെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ഫ്ലോറിന് താഴെ ജീവികളാണോ മനുഷ്യരാണോ എന്തൊക്കെയോ കുറച്ച് ബീങ്സ് ഉണ്ട് അവളുടെ ശരീരം അവിടെ വീണപ്പോഴേക്കും ആ ടൈപ്പ് ജീവികൾ ഓടി വന്ന് അതെല്ലാം കടിച്ചു പറിച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് കാണാം ദൻ അടുത്ത ദിവസം ഇത്തവണ നമ്മുടെ സാമിനെ പുള്ളിക്കാരന്റെ പിസ ഒരു കേടുപാടും ഇല്ലാതെ കിട്ടുന്നുണ്ട് രണ്ട് ദിവസം വിശന്നിരുന്നു ഇന്നാണ് പുള്ളിക്ക് പ്രോപ്പറായി ഫുഡ് കിട്ടുന്നത് ഹീറോയിനും ലോയലിസ്റ്റ് പുള്ളിക്കാരനും അവരവരുടെ ഫുഡ് കിട്ടി എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിച്ചു ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ഫ്ലോറിലുള്ള ബർബേറിയൻ ഇപ്പൊ കോൺഷ്യസ് ആണെങ്കിലും പുള്ളിക്ക് ഇവർ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇവൻ നേരത്തെ തന്നെ നിയമം തിരിച്ചത് കൊണ്ട് ഇവനെ ഏതെങ്കിലും അനോയിന്റഡ് വൺസിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടിരുന്നു അവർ ഇവനുള്ള ശിക്ഷ കൊടുക്കുമെന്നാണ് ലോയലിസ്റ്റ് പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല മുകളിലത്തെ ഫ്ലോറിൽ മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഫുഡ് എടുത്ത് ഇവൻ കളയുന്നുണ്ട് ഫ്ലഷ് ചെയ്ത് കളയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണോത്രേ അത് ആ നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് മരണപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ഫുഡ് വേറെ ആരും കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതിന് വേറെ വല്ലാത്ത നിയമം അല്ലേ ഇക്വാലിറ്റി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കാൻ പോയാ എല്ലാ ദിവസവും ഫുഡ് ഏത് ഫ്ലോർ വരെ എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് പോലും ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി താഴോട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫുഡ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ഫുഡ് അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ അങ്ങനെ പോലും പറ്റില്ലെന്നാണ് ഇവരുടെ നിയമം വല്ലാത്ത നിയമം തന്നെ എന്തായാലും ആ ലോയലിസ്റ്റ് ബർബേറിയനെ കൊണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ തന്നെ താഴേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും അനോയിന്റഡ് വണ്ണിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുക ഈ ബർബേറിയനെ ശിക്ഷിക്കുക അത് തന്നെ ദൻ അടുത്ത ദിവസം ഇത്തവണയും നമ്മുടെ സാമനും ഹീറോയിനും ഒക്കെ ഇനി ഫുഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഫുഡ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് വേറെ ആരും അത് കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇവർ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ഫ്ലോറല്ലേ മുകളിലോട്ടുള്ള ആളുകളില് ബർബേറിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കി എല്ലാവരും നിയമം പാലിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല സാറ്റിസ്ഫൈഡ്
ഫുഡ് കിട്ടുന്നില്ല ദിവസങ്ങൾ പോകുന്നു പതിയെ പതിയെ സാമിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു സൈക്കോ ക്യാരക്ടർ ഉണർന്നു വരുന്നു എന്ന് പറയാം പുള്ളിക്കാരൻ പിറ്റിന് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈറ്ററാണ് കുറേ സമയം അത് കത്തിച്ച് വെച്ച് അതിലെ തീ ഇങ്ങനെ നോക്കിയൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മാസത്തോളം പിടിച്ചിരിക്കണം ഫുഡ് ഇല്ലാതെ ഒരു മാസത്തോളം പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുമോ പണ്ട് മാസ്റ്റർ ചെയ്തപോലെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് റിയൽ ആണോ ഉടായ്പ് കഥയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പോഴും ഉറപ്പല്ല എന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും ഭയങ്കര ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയിലൂടെയാണ് ഇവർ കടന്നു പോകുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ വളരെ കാം ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ സാമിന് പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പുള്ളിക്കാരനെ ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നതോറും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഒരുമാതിരി വിയേഡ് ആയിട്ട് പുള്ളിയുടെ കൺട്രോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ പോകെ പോകെ പുള്ളിക്കാരൻ ബ്ലഡ് ഛർദ്ദിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ മുകളിൽ ഏതോ ഒരു ഫ്ലോർ ചെയ്യുന്നു ഒരാളുടെ തല മാത്രം തെറിച്ച് താഴേക്ക് വീഴുന്ന ഇവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആസ് യൂഷ്വൽ മുകളിൽ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ബർബേറിയൻസ് ഉണ്ടാവും അവിടെ ലോയലിസ്റ്റുകൾ ഇടപെടും അതല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കിട്ടാത്ത ഫ്ലോറിലുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ സെൽമെന്റിനെ കൊന്നു നിന്നിരിക്കാം ഇത്ര നാൾ കഴുത്ത ലോയലിസ്റ്റുകളായിട്ട് നിന്ന ആളുകൾ പോലും ഇപ്പൊ നിയമത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി മുകളിൽ ഇങ്ങനെ അടികൂടി ആളുകളെ കൊല്ലുന്നതിന് പകരം അവർക്ക് താഴെ കിറങ്ങി വന്നൂടെ ഫുഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തൂടെ ഒരേ സമയം ഇവരുടെ നിയമങ്ങൾ നല്ലതുമാണ് മോശമാണ് മുകളിലുള്ളവർക്ക് ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ നല്ലതാണ് താഴോട്ട് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് ഭയങ്കര വേസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എക്സാക്ട്ലി നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന പോലെ ഇന്നേ അവർ ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് സാധാരണക്കാരെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എന്തെങ്കിലും നിയമം കൊണ്ടുവന്നതായിട്ട് അറിയോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എസ്പെഷ്യലി ഫിനാൻഷ്യൽ നിയമങ്ങളിലൊക്കെ എപ്പോഴും കൂടുതൽ പണം ഉള്ളവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പണം ഉണ്ടാക്കാനും അതിന്റെ കൂടെ വാഴ നനയപ്പ ചീരിയ നനയെന്ന് പറയുന്നതിന് തൊട്ട് സാധാരണക്കാർക്കും പാവപ്പെട്ടവർക്കും എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ കിട്ടി നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലുള്ള സാമിനെ പിടിച്ചു കിട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തുള്ള ചോരയെല്ലാം തുടച്ചു ഫുഡ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിലും എല്ലാ ഫ്ലോറിലും പൈപ്പ് കണക്ഷൻ വഴി കൃത്യമായി വെള്ളം വരും അതുകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട അവസ്ഥ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പതാമത്തെ ഫ്ലോറിലാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചാൽ അവിടുത്തെ ബർബറിയൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ താഴേക്കും ഫുഡ് വരും അത്രേ ഇതേപോലെ കഴിഞ്ഞ മാസം നൂറ്റി എഴുപത്താറാമത്തെ ഫ്ലോറിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ത്രീ കാരണമാണ് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിന് താഴേക്ക് ഫുഡ് പോകാതിരുന്നത് അനോയിന്റഡ് വൺസ് അവരെ തിരക്കുന്നുണ്ട് അവരെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അവരെ ശിക്ഷിക്കും അവരെ മാത്രമല്ല തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാമത്തെ ഫ്ലോറിൽ ജീവിച്ച ഒരു ജയന്റ് മാൻ ഇതുപോലെ നിയമം തിരിച്ചു എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങേര് ശിക്ഷിക്കണം എന്തിനേറെ കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ഫ്ലോറിൽ ജീവിച്ച ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ മരണപ്പെട്ട ഒരാളുടെ ഫുഡ് കളയുന്നതിന് പകരം അത് കഴിക്കുന്നത് മറ്റൊരാൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതും നിയമം തിരിച്ചതാണ് അങ്ങേരെ കൂടെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇല്ലാണ്ടാകണം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ഫ്ലോറിലെ ആ മനുഷ്യൻ ആരാണ് നമ്മുടെ സാം തന്നെ ഇതൊക്കെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ കഴിഞ്ഞ മാസം ഇവർ നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ഫ്ലോറിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെയും ഒരു സംശയത്തോടെ മുകളിലത്തെ ഫ്ലോറിലുള്ള സ്ത്രീ താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ സാമിന്റെ അടുത്ത് കിടന്നു ഇവർ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് അവളെ ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അവിടെ കിട്ടിയതാൽ സാം ഈ പിറ്റിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ സാം പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ സ്കൂളിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തതാണ് ശേഷം കുറെ ബിസിനസ് ഒക്കെ തുടങ്ങി നോക്കി അതൊക്കെ വൻ പരാജയമായിരുന്നു ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും ഇങ്ങേറെ സ്വഭാവം കാരണം ഇങ്ങേരെ അടിച്ചിറക്കേണ്ടി വന്നു ആൻഡ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരൻസ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒട്ടും ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അയക്കേണ്ടി വന്നു ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് പാതി രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് ഇന്ന് ഫ്ലോറിന്റെ സെന്റർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഹോളിന്റെ അവിടെ നിന്ന് അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള ലൈറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് അയാളുടെ ശരീരത്തിട്ടിരുന്ന സ്കാർഫിൽ തീ കത്തിക്കുവാണ് കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹീറോയിനോട് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് വരരുത് എന്റെ മക്കൾ ശരിക്കും നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവരാ അവരവരുടെ അമ്മയുടെ കൂടെ വളരട്ടെ നീ ഇവിടുന്ന് റിലീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ചെന്ന് കാണണം ഞാൻ അവരെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് പറയണം എനിക്കിനി പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതാ എന്റെ ലിമിറ്റ് നീ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിന്നെ ഉദ്രവിക്കാനും തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വയം തീ കത്തിച്ച് അങ്ങനെ വെന്തുരുകി മരിക്കുവാണ് അങ്ങനെ പുള്ളിയുടെ ശരീരം വെന്തുരുകി താഴേക്ക് വീണ് താഴെ ഫ്ലോറിലേക്ക് വീണ് പോകുമ്പ
ബാബി എന്നൊരു പേര് ആർത്ത് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഡാഗിൻ ബാബി ഒരു അനോയിന്റഡ് വൺ ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നല്ലോ കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റാത്ത കണ്ണ് ചുറ്റുക തുണി ചുറ്റിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആ പുള്ളിക്കാരൻ അയാളാണ് ഡാഗിൻ ബാബി അയാൾ ആളുകളെ ശിക്ഷിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഐ മീൻ ബർബേറിയൻസിനെ ലോയലിസ്റ്റുകളിലൊക്കെ വൻ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരന് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പുള്ളിക്കാരൻ കർശനമായ തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കും കടുത്ത ശിക്ഷ കൊടുത്തിരിക്കും അന്ന് പ്ലാറ്റ്ഫോം വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിന്റെ സെൽമെറ്റ് രണ്ട് കൽപ്പിച്ച് ചാടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കയറി താഴത്തെ ഫ്ലോറിലുള്ള ആ ബർബറിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസവും അവളുടെ ആ അരിശം ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോയിനും ചാടി കയറി ഇവരെ കാണുന്ന തൊട്ട് താഴത്തെ ഫ്ലോറിലുള്ളവർ അല്ല നിങ്ങൾ ഇതിങ്ങോട്ടാ താഴെയുള്ളവരെ തീർക്കാനല്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ബർബേറിയൻസ് ഉള്ളതിന് മുകളിലത്തെ രണ്ട് ലെവലിലുള്ള ആളുകൾ മാത്രമേ താഴോട്ട് പോകാവുന്നുണ്ട് അതിന് ഹീറോയിൻ പറയുന്നത് നാലാൾ പോകുന്നതിനേക്കാളും എന്തുകൊണ്ട് നല്ലതാണ് ആറ് പേര് പോകുന്നത് മാത്രമല്ല മൂന്ന് ഫ്ലോറിലുള്ള ആളുകൾ മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല ഇടയ്ക്കുള്ള മൂന്ന് ഫ്ലോറിൽ ആളില്ലെങ്കിലും അതിന് താഴെ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുകളിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റും സോ ഈ ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് താഴത്തെ ഫ്ലോറിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ കയറി അങ്ങനെ ബർബേറിയൻ ഉള്ള ഫ്ലോറിൽ ചെന്ന് അവിടെ അവനെ അടിച്ചു വീഴ്ത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാൽ ആ ബർബറിന് ഇവരെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അയാൾ അങ്ങനെ കയറിയുള്ള വെപ്പൺ യൂസ് ചെയ്ത് ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള കുറച്ച് ആളുകളെ കൊന്നു കളയുന്നുണ്ട് എഗെയിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം താഴേക്ക് പോകുന്നു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വെച്ച് പൊരിഞ്ഞാടി അങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ലെവലിലൂടെ താഴെ ചെന്ന് പോയിരിക്കും നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ അവനെ അടിച്ചു ഒരു പരുവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പുള്ളിക്കാരി ആ വാശി പുറത്ത് പിന്നെ അവനെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഏ പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ കലകളിൽ ഞാൻ എന്തുമാത്രം പ്രശ്നങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നോ നിങ്ങൾ കരുതുന്ന പോലെ ഞാൻ ആരും ഉദ്രവിക്കാനൊന്നും ശ്രമിച്ചില്ലല്ലോ എനിക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ഫുഡ് വേണം ഒരു നേരത്തെ ഫുഡ് കൊണ്ട് മാത്രമേ എങ്ങനെ പിടിച്ചു ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങേര് ഒരുമാതിരി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഹീറോയിൻ അങ്ങേര് അടിക്കാൻ മടിച്ചു ദൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം അവിടുന്ന് വീണ്ടും താഴത്തെ ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അങ്ങേര് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കയറി ഹീറോയിൻ അയാളെ വെറുതെ വിട്ടു ഹീറോയിന്റെ സെൽമേറ്റ് അങ്ങനെ കൊല്ലണമെന്നുള്ള വാശിയിൽ പിന്നെയും ചാടി താഴെ പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ അവളെ പിടിച്ചു നിർത്തി ഇപ്പം നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ അവളുടെ സെൽമേറ്റ് ഉള്ള ആ ഒരു ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്ലോറിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഈ വ്യക്തിയെ കണ്ടില്ലേ ഇദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൂവിയിൽ കണ്ടിരുന്നു ഫസ്റ്റ് മൂവിയിൽ കണ്ട കുറച്ച് ആളുകൾ ഇവിടെ അവിടെ ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഈ സ്റ്റോറി അതിന് മുമ്പ് നടക്കുന്ന സ്റ്റോറി ആണോ അതിന് ശേഷം നടക്കുന്ന സ്റ്റോറി ആണോ എന്ന് ആകത്ത് നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ആക്കി കളയും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിന്റെ സെൽമേറ്റ് പുള്ളിക്കാരുടെ സ്റ്റോറി അവൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസമായിട്ട് ഈ പുള്ളിക്കാരി ഇവിടെ ഉണ്ട് അന്ന് ഈ പുള്ളിക്കാരിയും ഈ പുള്ളിക്കാരിയുടെ സെൽമേറ്റും അവരുടെ അവസ്ഥ കാരണം നിയമം തെറ്റിക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായി ഇവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് ഡാഗിൻ ബാബി ആയിരുന്നു ചെറിയ തെറ്റിന് പോലും കടുത്ത ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്ന ഡാഗിൻ ബാബി എന്ത് ചെയ്തെന്നോ ഇവളുടെ കൈ മുറിച്ചു കളഞ്ഞു ആൻഡ് അന്ന് ഇവളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സെൽമേറ്റിനെ നഗ്നയാക്കി താഴത്തെ ലെവലിലേക്ക് അയച്ചു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കെട്ടിയിട്ട് താഴെ കയച്ചു താഴെ ഫുഡ് കിട്ടാത്ത ലെവലിലുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിനും താഴെയുള്ള ആ ഒരു ബേസ്മെന്റിലുള്ള ആളുകൾ അവർ അവളുടെ ശരീരം തിന്നു കാണും അവളെ കൊന്ന് തിന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ ഒരേ സമയം എങ്ങനെ നല്ലത് മോശമാവുന്നത് കണ്ടില്ലേ ചില ആളുകൾക്ക് എസ്പെഷ്യലി മുകളിലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ നിയമം നല്ലതായിരിക്കും എന്നാൽ താഴോട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ആ നിയമം അനുസരിക്കാൻ പറ്റൂല എത്രമാത്രം സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാലും പലപ്പോഴും അവർക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിയമം തെറ്റിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇതിനൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹീറോയിൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ പിറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എല്ലാ മാസവും ഈ പിറ്റ് അവർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ഉണ്ടല്ലോ ആ സമയം നമ്മൾ അൺകോൺഷ്യസ് അല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെർവോ ഫ്ലോറിന്റെ ഒരു വേരിയന്റ് യൂസ് ചെയ്ത് അത്തരത്തിലൊരു ഗ്യാസ് യൂസ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഇവർ മയക്കിയിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെങ്കിലും അവർ ഗ്യാസിന്റെ പവറിനെ ഓർക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ഇവർ അൺകോൺഷ്യസ് ആയില്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും കുറേ മാസങ്ങളായിട്ട് ഈ സെൽമേറ്റ് എങ്ങനെ അതിനെ ഓർക്കം ചെയ്യാൻ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ അവർക്ക് പ്രോപ്പറായി ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നാൽ എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടിയാൽ അത് വിട്ട് കളയരുത് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു ദൻ അടുത്ത ദിവസം പ്ലാറ്റ്ഫോം താഴേക്ക്
കഴിച്ചു അടുത്ത മാസം നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ഫ്ലോറിലാണ് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് ഇവളുടെ സെൽമേറ്റിനെ നോക്കി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് മൂവിൽ ഗോറങ്ങന്റെ സെൽമേറ്റ് ആയിട്ട് വന്ന ആ വൃത്തികെട്ട കിളവൻ ട്രിമാഗാസി താഴേക്ക് പോകുന്ന ഫുഡിൽ തുപ്പി വെക്കുകയും മൂത്തൊഴിച്ചു വെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അത്ര ക്രൂരൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ മരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കൊല്ലപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഈ കഥ നടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന് മുമ്പാണെന്ന് തൽക്കാലം നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉറപ്പിച്ച് പറയാത്തതിന്റെ കാരണം കഥയുടെ അവസാനം മനസ്സിലാവും ഇവർക്ക് മുകളിലെത്തെയും താഴത്തെയും ഫ്ലോറിലുള്ള ആളുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫുഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല അവരോടൊന്നും സംസാരിക്കേണ്ട എസ്പെഷ്യലി മുകളിലുള്ളവരോട് സംസാരിക്കേണ്ട താഴെയുള്ളവരോട് സംസാരിക്കേണ്ട എന്ന് പുള്ളിക്കാരി പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഇതേ കാര്യം ഈ ട്രിമാ ഗാസി ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് മൂവിൽ നമ്മുടെ ഗോറങ്ങിനോട് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് താഴെയുള്ളവരോട് സംസാരിക്കേണ്ട കാരണം അവർ നമുക്ക് താഴെയുള്ളവരാണല്ലോ അവരോടൊന്നും സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആൻഡ് മുകളിലുള്ളവരോട് സംസാരിക്കേണ്ട കാരണം അവർ നമുക്ക് മുകളിലായതുകൊണ്ട് അവർ നമ്മളോട് സംസാരിക്കത്തില്ല അവർ മുകളിലുള്ളവരാണല്ലോ ആൻഡ് ഇദ്ദേഹം ചൂസ് ചെയ്ത ഒബ്ജക്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിക്കുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനെ ആ കത്തി എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഇത് ട്രിമാഗാസി തന്നെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് മൂവിൽ കണ്ട ആൾ തന്നെ നിധി നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കത്തി മേടിക്കാൻ നോക്കി ടി വി എടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങി അതിലേ പോകുന്നവരെ കൊല്ലുകയും ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് മൂവി നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെപ്പറ്റി പ്രത്യേകം ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇയാളുടെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഒക്കെ അവൻ കോമഡിയാണെന്നെ ഒരു മാതിരി വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവവും അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള കത്തി നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ വാങ്ങി ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇവളുടെ സെൽമേറ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുള്ള ഒന്നുകൂടെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അതായത് താഴേക്ക് താഴേക്കുള്ള ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഡ്രൗണിങ് ഡോഗിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് മാത്രമാണ് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി എന്നാണ് അവൾ പറഞ്ഞത് ഡ്രൗണിങ് ഡോഗ് എന്താണ് അവൾ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ സ്വപ്നം നമുക്കത് അറിയില്ല എന്താണ് ആ സംഭവം ക്ലിയർ ആകുന്നത് വരെ ഇതിങ്ങനെ ഒരു പുകമറ പോലെ നിൽക്കും അന്നും പ്ലാറ്റ്ഫോം വന്നു ട്രിമാഗാസി സാധാരണ പോലെ പുള്ളിക്കാരൻ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്ന പോലെ തോന്നുന്ന പോലെ ഫുഡ് ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കുന്നു മുകളിലുള്ള ലോയലിസ്റ്റ് അങ്ങ് തുടങ്ങിയിരുന്നേ ഹേ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരേ ഡയലോഗ് അടി ഉടനെ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ജാഡി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കയറി എന്നിട്ട് ഇങ്ങേരോടും എന്റെ കൂടെ താഴോട്ട് വാ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ റിസ്ക് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇയാളും അവളുടെ കൂടെ താഴ്ത്തി എന്നു താഴത്തെ ലെവലിൽ രണ്ടു പേരുണ്ടായിരുന്നു അവരോടും കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് വേറൊരാൾ തീരുമാനിക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തോന്ന പോലെ കുറെ നിയമം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടെന്നുള്ള പോലെ പെരുമാറുന്നു ഇതിനെയൊക്കെ തടയണ്ടേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ലോയലിസ്റ്റുകളെ എതിർക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഇവരോടൊപ്പം കൂടി അങ്ങനെ അവർ വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആവുന്നു ഇവരിങ്ങനെ താഴേക്ക് താഴേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൂവിൽ നമ്മൾ കണ്ട പല ആളുകളും ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ ഒരു റേസിസത്തിനൊക്കെ ഇരിയാൻ വേണ്ടി വന്ന കയറും കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന പുള്ളിക്കാരനുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തെയും അന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു പറഞ്ഞ പല മുഖങ്ങളും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം ആളൊക്കെ ആയി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇവർ ഒരു ഫ്ലോറിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നു ഇതേ ഫ്ലോറിൽ ഒരു പെയിന്റിങ് നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഇവൾ ഇവിടെ വരെ വന്നത് ഈ പെയിന്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതായിരുന്നു ഇവളുടെ ഉദ്ദേശം ഈ പെയിന്റിങ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവളുടെ സെൽമേറ്റ് നേരത്തെ ഇവളുടെ സെൽമേറ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഡ്രോണിങ് ഡോഗിന്റെ പെയിന്റിങ് ആയിരുന്നു അത് അല്ല വെയിറ്റ് ഈ പെയിന്റിങ് വെച്ച് ഇവരുടെ ഗ്യാസിനെ എങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നല്ലേ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ഈ ആളുകളൊക്കെ ചതിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഇവരെയൊക്കെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് കൂടെ കൂട്ടി എന്തിനാണ് താഴേക്കുള്ള ലെവലിൽ ഏതെങ്കിലും ലോയലിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒറ്റക്കൈ മാത്രമുള്ള ഇവൾക്കൊരു സപ്പോർട്ട് ആയിട്ടാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇവിടെയുള്ള ലോയലിസ്റ്റുകളെല്ലാം ഇല്ലാണ്ടാക്കുക അവരുടെ നിയമങ്ങൾ പൊളിച്ചെഴുതുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശമല്ല പുള്ളിക്കാരിക്കുള്ളത് ഈ പെയിന്റിങ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമായിരുന്നു ഉള്ളത് ആരോ ഒരാൾ ഒരു വോളിൽ വരച്ച പെയിന്റിങ് ആണ് ഒരു ഭിത്തിയിൽ വരച്ച പെയിന്റിങ് ആണ് പിന്നെ അവരത് ക്യാൻവാസിലേക്ക് മാറ്റുമായിരുന്നു എന്തായാലും ഹീറോയിന്റെ ഉദ്ദേശം നടന്നല്ലോ ഈ പെയിന്റിങ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചു ആൻഡ് ഇവൾ ഇവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ദൈവീ പുള്ളിക്കാരനുണ്ട് കേട്ടോ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഹീറോയിനും അവളുടെ ആ കൊല്ലപ്പെട്ട സെൽമേറ്റ് അവർ രണ്ടാളും കൂടെ തല്ലാൻ പോയ ബർബേറിയൻ അന്ന് ഇയാൾ അയ്യോ ഭാഗത്തും പറഞ
ഇവളെ വിട്ട് ആ ബർബേറിയൻ അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിനെ തന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവളുടെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് അവളെ കൊല്ലാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് ആ ബെഡിനടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ട്രിമാകാസി അങ്ങേരുടെ കത്തി അവൾക്ക് കൊടുത്തു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ആ ബർബേറിയനെ കൊന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിച്ചു അങ്ങനെ ഈ ഒരു വലിയ ഫൈറ്റിനൊടുവിൽ ലോ ലിസ്റ്റുകളും ബർബേറിയൻസുമായിട്ടുള്ള കുറേ ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇനിയിപ്പോൾ വിരളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആളുകൾ മാത്രമാണ് ജീവനോടെ ഉള്ളത് ലോ ലിസ്റ്റുകളുടെ ലീഡർ ഡാഗിൻ ബാബി വേദന കൊണ്ട് അലറി വിളിച്ച് കരയുമ്പോൾ അങ്ങേരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ എനിക്ക് വേണേൽ ഇപ്പം നിന്നെ കൊന്നു കളയാം ബട്ട് എൻ്റെ മുന്നിൽ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ തന്ന് നിന്റെ തന്നെ ശരീരം മുറിച്ച് നിന്നെ കൊണ്ട് തീറ്റിച്ച് ഇഞ്ചിഞ്ചായിട്ട് ഓരോ നിമിഷവും നിന്നെ നരകിപ്പിക്കാം അതാകുമ്പോൾ നിനക്ക് നിന്റെ മാസ്റ്റർ ലൂട്ടായെന്ന് പറയാമല്ലോ ഇങ്ങനൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ ഞാൻ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം എന്റെ ഇമാജിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് മറ്റൊരാളെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ബാബി അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടു അയാൾ അവിടെ കിടന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ മരിച്ചു പോകുന്നു ദൻ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങേരുടെ ബോഡി തള്ളി താഴെ കിടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹീറോ ഞാൻ പെയിന്റിങ് കിട്ടിയതുണ്ട് പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമെന്ന് ാണ് പുള്ളിക്കാരി തന്നെ പറയുന്നത് അവളോടൊപ്പം ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വരുന്നു എന്ന് ട്രിമാകാശിയോടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല ഈ കഴിഞ്ഞു പോയതാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല മാസം ശരിക്കും നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ തന്നെ പ്രിസണേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ തന്നെ പ്രിസണേഴ്സ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പുറത്തു വരാൻ സാധിക്കില്ല ശേഷം നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ആ ഒരു ഗ്യാസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന സമയമായപ്പോഴേക്കും ആ ഒരു പെയിന്റിങ് വലിച്ച് കയറി അതിൽ കുറച്ച് ഭാഗം അവളുടെ വാഴ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കും ആ പെയിന്റിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ കാരണം ഹീറോയിന്റെ വായിൽ നിന്ന് നുരയും പതിമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് അവൾ മരിച്ചതുപോലെയായി എന്നാൽ ആക്ച്വലി അവളെ മരണപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ നീക്കം ചെയ്യും അവരുടെ ബോഡീസ് അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റും ഇതേ സമയം ഇപ്പൊ പെയിന്റിങ് വായിൽ വെച്ച് നുരയും പതയൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ മരിച്ച പോലെ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹീറോയിനെ അവർ മാറ്റുമല്ലോ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആ അവസരത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാനാണ് നമ്മുടെ ഹീറോയിന്റെ ശ്രമം ശരിക്കും അവൾ മരിച്ചിട്ടില്ല അവൾ അൺകോൺഷ്യസ് ആയി കിടക്കുകയായിരുന്നു ഇതേ സമയം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ കുട്ടികൾ അവർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രശ്നങ്ങളായി ഒരാളുടെ മണ്ടയ്ക്ക് മറ്റൊരാൾ വലിഞ്ഞു കയറി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ഒരു പിരമിഡ് പോലെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നുണ്ട് ഉടൻ അവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞു രണ്ട് ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് വന്നു കൂടുതൽ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നീക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അവർ വിളിച്ചോണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ശവങ്ങളൊക്കെ നീക്കം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹീറോയിന് ബോധം വന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഈ സ്ഥലം മൊത്തം ഒരു മാതിരി സീറോ ഗ്രാവിറ്റി സെറ്റപ്പിൽ ആണ് ഇപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ ഗ്രാവിറ്റി ഇല്ല അതിനർത്ഥം ഇത്രയും നാൾ ഇവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാവിറ്റിയിലാണോ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സ്ഥലം ഭൂമിയിലല്ലേ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ആ ശവങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്നു താഴെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ഫ്ലോറിൽ ഈ വർക്കേഴ്സ് കാണാതെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും അവിടെ കാണാൻ പറ്റിയ കാഴ്ച നമ്മുടെ ഹീറോയിനെ അങ്ങ് അമ്പരപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു ശവങ്ങളൊക്കെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാം ലെവലിലും താഴേക്ക് അയച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ലെവലിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ലെവലിൽ ഇവരൊരു കുട്ടിയെ കൊണ്ട് കിടത്തുന്നു ഇതുവരെ ഇവരൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ആളുകളെ മാത്രമേ ഇതിനുള്ളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കൂ എന്നാണ് എന്നാൽ ഇപ്പൊ നോക്ക് ഏറ്റവും താഴത്തെ ഫ്ലോറിൽ അതായത് ഫുഡ് പോയിട്ട് ഫുഡിന്റെ പ്ലേറ്റ് പോലും കണ്ണി കാണാൻ കിട്ടാത്ത ലെവലിൽ ഒരു കുട്ടിയെ എങ്ങനെ സർവൈവ് വേണമെന്ന് പോലും അറിയാത്ത ഒരു പാവം കൊച്ചു കുട്ടിയെ കൊണ്ട് കിടത്തുന്നു ആ കാഴ്ച കണ്ട് ഹീറോയിന് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അവൾ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്നതിലുപരി ഈ കുട്ടിയെ എങ്ങനെയും ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് അവൾ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു വർക്കേഴ്സ് അടുത്ത ഫ്ലോറിലേക്ക് പോയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ആ കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നേരെ അതിന്റെ അടുത്തോട്ട് ചെല്ലുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സീറോ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ പ്രോപ്പറായി എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അവളുടെ തല സൈഡിലൊക്കെ ഇടിച്ച് തലേന്ന് ബ്ലഡ് ഒക്കെ പൊടിയുന്നുണ്ട് ഒന്നാമതേ പുള്ളിക്കാരിക്ക് അത്ര കണ്ടം അങ്ങോട്ട് ബോധമില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അതിന്റെ കൂടെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ തല ഇടിച്ച് മുറിഞ്ഞേക്കുന്നു ബ്ലഡും പോകുന്നു എത്ര നേരം ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്നു കുട്ടിയെ കൊണ്ട് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹീറോയിന്റെ മുന്നിൽ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള കുറെ വില്യൂഷൻസ് കുറെ വിഷൻസ് ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ വീണ്ടും കാണാൻ സാധിക്കുന്നു നേരത്തെ ശരീരം വെന്തുരുകി മരിച്ചവരെയൊക്കെ ആൻഡ് ഇവർക്ക് ഫുഡ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറ
നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ മുതൽ ഏറ്റവും താഴെക്കിടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ വരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല ആളുകളുടെയും ഗ്രീഡിന് വിക്റ്റിംസ് ആണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും പണമുള്ളവൻ അവന് വേണ്ട രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ വളച്ചൊടിക്കുന്നു നിയമങ്ങൾ വളച്ചൊടിക്കുന്നു കാശുകാർക്ക് വേണ്ടി എന്തുമാത്രം ലൂക്ക് ഹോൾസ് ആണ് നമ്മുടെ നിയമ സിസ്റ്റത്തിലുള്ളത് നമ്മുടെ ടാക്സ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ളത് ഇവിടെയും കാണിക്കുന്നത് അതൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ കുറച്ച് ആളുകൾ ചേർന്ന് ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കി ആ നിയമം മുകളിലത്തെ നിലകളിലുള്ളവർക്ക് നല്ലതാണ് താഴേക്ക് താഴേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രോപ്പറായിട്ട് ആ നിയമം നടത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ആ നിയമത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പോരായ്മകളുണ്ട് മരണപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ഫുഡ് എടുത്ത് ഫ്ലഷ് ചെയ്ത് കളയുന്നത് പോലും അതിലൊരു പോരായ്മയാണ് ഒരു പക്ഷേ ആ ഫുഡ് അവിടെ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ നിലകളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഫുഡ് തികയാതെ വരുമ്പോൾ താഴെ ഉള്ളവർക്ക് കഴിക്കാലോ എന്നാലും താഴെക്കിടയിലുള്ള ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ കാത്തിരിക്കുന്നു ഉന്നത പൊസിഷനിലുള്ള ആളുകളെ കണ്ണും പൂട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാനും തർക്കിക്കാനും തല്ലാനും പോകുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഭാവിയുടെ ലോ സിസ്റ്റം പല രാജ്യങ്ങളുടെയും ലോ സിസ്റ്റത്തെ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അങ്ങേര് ഈ ബർബേറിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ മാത്രമല്ല ശിക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് സിനിമയുടെ ഒരു പോയിന്റില് അങ്ങേര് അങ്ങേരുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകളെ പോലും ശിക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് റീസൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അയാളുടെ ഓർഡർ കറക്റ്റായിട്ട് പാലിച്ചില്ലെന്ന് ഈവൻ ലോയലായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അതായത് ലോയലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ അതേ ഫ്ലോറിൽ തന്നെ ബർബേറിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടും ആ ബർബേറിയൻസിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചില്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ലോയലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളെക്കാളും ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിരിക്കും ബർബേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾ ഇയാൾ അയാളെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ബർബേറിയൻ ഇയാളെ കൊന്നിരിക്കും സ്വന്തം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ള പേടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ലോയലിസ്റ്റ് ആ ബർബേറിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോയില്ല അതുപോലെ ഒരു റീസൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ബാബി അങ്ങേരുടെ കൂടെയുള്ള ലോയലിസ്റ്റിനെ ശിക്ഷിക്കുന്നതാണ് ആൻഡ് ബാബിക്ക് കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റാത്തത് അയാൾക്ക് കണ്ണുകളില്ലാത്തത് ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾ ഗസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നിയമ സംവിധാനം മുഖം നോക്കാതെ നടപടി എടുക്കുന്നത് നിയമ സംവിധാനമാണത് ഓൾസോ നമ്മുടെ ഹീറോയിന്റെ സെൽമേറ്റ് ആയിരുന്നു ആ പുള്ളിക്കാരി ഉണ്ടല്ലോ ബാബിയൊക്കെ കൊന്നുകളഞ്ഞ ആ പുള്ളിക്കാരി അവൾ ഡോഗിനെ കഴിച്ചു മാത്രമേ ഇവിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഡോഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ഒരു പെയിന്റിംഗ് ആണ് ഡ്രൗണിങ് ഡോഗ് എന്ന പെയിന്റിംഗ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആൻഡ് ഈ സ്റ്റോറി ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന്റെ സീക്കൽ ആണോ പ്രീക്കൽ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം നമുക്കിത് പ്രീക്കൽ ആണെന്നൊക്കെ തോന്നുമെങ്കിലും ക്ലൈമാക്സിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലെ ഹീറോ അവിടെ വന്നിറങ്ങി പുള്ളിക്കാരൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു വരുമ്പോൾ കുറച്ചപ്പുറത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ഇയാളുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഗോറങ്ങിന്റെ സ്റ്റോറി അവസാനിച്ചിട്ട് അധികം സമയമായില്ല ഗോറങ്ങിന്റെ സ്റ്റോറി അവസാനിച്ച ഉടനെ തന്നെ ആ പുള്ളിക്കാരി ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു വരുന്നുണ്ട് സോ ഇത് പാരലായിട്ട് നടക്കുന്നതാണോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നിലധികം പിറ്റ്സ് ഉണ്ടോ ഇവർ ആളുകളെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് പിറ്റുകളിലേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആളുകളെ മാറ്റി മാറ്റി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് കുറേ സംശയങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എക്സാക്ട്ലി എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ആൻഡ് സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സിൽ നമ്മുടെ ഗോറങ്ങും നമ്മുടെ ഹീറോയിനും ഒക്കെ മരണപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ലെവലിൽ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിന്റെ ചുറ്റും വന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഓൾറെഡി മരണപ്പെട്ട കുറേ ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് നമ്മുടെ സാം അതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ലെവൽ വെച്ച് നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ആ പയ്യനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ തല ഇടിച്ച് ബ്ലഡ് വരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു പിന്നീട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് അവൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കുറേ ഇല്യൂഷൻസിലൂടെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാറി മറിഞ്ഞ് പിന്നെ അവൾ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ താഴേക്ക് വരുന്നതാണ് അതിനർത്ഥം ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം മരിച്ച ആളുകളൊക്കെ ഒത്തുകൂടുന്നത് ഈ താഴെ ആയിരിക്കാം അതായത് ഈ വലിയ പിറ്റിന്റെ അടിയിൽ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടത്രേ അവരെല്ലാം ഇവിടെയാണത്രേ ഗോറങ്ങിന്റെ കേസിലും ഗോറങ്ങ് ജീവനോട് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അവസാനം ഒന്നിച്ചത് ആത്മാക്കളായിരിക്കാം ഇവിടെ ഈ പിറ്റിൽ മൊത്തം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് നിലകളാണ് ഉള്ളത് മുഴുവനായിട്ട് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് റെസിഡൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓഫ് കോഴ്സ് ഈ നമ്പർ സാത്താനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആന്റി ക്രൈസ്റ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഹീബ്രൂ ബൈബിൾ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ഥലത്തെ മരിച്ച ആളുകളുടെ സ്ഥലം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പിറ്റിൽ വെച്ച് മരണപ്പെടുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ വരും ഈ പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് വരും ഏറ്റവും അടിയിൽ വരും പിന്നെ നമ്മൾ കഥയിൽ ഉടനീളം കണ്ട കുട്ടികൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്
ഒന്നാമത്തെ ഫ്ലോറിൽ കുട്ടികളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ബൈബിളിൽ ഒരു കോട്ടുണ്ട് എക്സോഡസ് മുപ്പത്തിനാലിന്റെ ഏഴ് കുറ്റമുള്ളവനെ വെറുതെ വിടാതെ പിതാക്കന്മാരുടെ അകൃത്യം മക്കളുടെ മേലും മക്കളുടെ മക്കളുടെ മേലും മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും തലമുറയോളം സന്ദർശിക്കുന്നവൻ മീൻസ് അച്ഛനമ്മമാരുടെ പാവങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് തലമുറകളിലും മക്കളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് എനിക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാൻ പറ്റി ഇതിലേതാണോ കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കാൻ തോന്നുന്നത് അത് വിശ്വസിക്കാം പലപ്പോഴായി നമ്മുടെ ഹീറോയിന് മരിച്ചുപോയ ആളുകളെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അവളും മരണപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് അവൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയെന്നുള്ള സംശയവും ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊരു ഹെൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരണപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ അവളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത് അത് അവളുടെ ഇല്യൂഷൻ ആയിരിക്കില്ല റിയലി അവൾ കാണുന്നത് അവളുടെ സ്പിരിറ്റിനെ ആയിരിക്കും അവളും സ്വയം ഒരു സ്പിരിറ്റ് ആണെന്ന് അറിയാതെ ഈ ഹെലിലെ നരകെ ആദരയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാവാം ഈ ഒരു പെർസ്പെക്ടീവിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ട്രുമാ കാസിയൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നത് ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നുന്നേയില്ല പുള്ളിക്കാരൻ ഓൾറെഡി ഒരു സ്പിരിറ്റ് ആയിരുന്നിരിക്കാൻ വന്നേ പിന്നെ ആ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് പിറ്റിലെ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് സീനാത്തേക്ക് വന്നത് എങ്ങനെ അതൊരു ചോദ്യമാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് മൂവിൽ പുള്ളിക്കാരി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഒരു വലിയ രോഗമുണ്ട് എന്തായാലും അവൾ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാലം ഈ പിറ്റിനകത്ത് ജീവിക്കാമെന്ന് അവൾ തീരുമാനിച്ചാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് വന്നതെന്ന് ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിലൂടെ അവൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നില്ലേ അവളുടെ സ്പിരിറ്റ് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് വന്നിരിക്കാം എന്നല്ലേ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് ഒരു തെറ്റായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ആത്മാവ് എന്തായാലും നരകത്തിലേക്ക് പോകും ആൻഡ് പിറ്റിനുള്ളിൽ വെച്ച് പുള്ളിക്കാരി വീണ്ടും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന പോലെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓവറോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു നരകം തന്നെയാണെന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ എത്തി നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല ഇത് ഞാനൊരു നാല് പേരോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ അവർ നാല് പേരും പറയുന്നത് നാല് തരത്തിലുള്ള ഒപ്പീനിയൻസ് ആയിരിക്കും സിനിമ കാണുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമായ പെർസ്പെക്ടീവിലൂടെ ഈ കഥ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ഉള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ത് കരുതുന്നു വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമന്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുമല്ലോ ആൻഡ് വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെ